ओके साथी अब सुरू करूँ आज हम क्लास को फिफ्थ डे हो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड बेसिक्स अफ साइबर सिक्युरिटी को ठीक है अलसम हमी कंप्यूटर्स को बारे में धेरे कुछ स्टडी कर सकता छो कंप्यूटर को कस्ट खाल डिवाइस हो कंप्यूटर्स को टाइप्स कस्त कस्त खाल सर्वर को के हो सुपर कंप्यूटर को के हो जर्नली कसरी काम कर स्पीड कति होने कुछ हम डिस्कस कर सकता छो साथ हमी सफ्टवेयर को बारे में अलरेडी डिस्कस कर सकता छो कंप्यूटर में जनरली सफ्टवेयर कति प्रकार में डिवाइड करो कुछ हमें डिस्कस कर सकता छो रि कुने साथी इस कन्फ्यूजन भैर अथवा कुने साथी क्लास जोइन कर पाँन वहाँ अगाड़ी को भिडियो गए हेन हो हमी जी क्लास को भिडियो सब यूट्यूब चैनल में आवर भूमि को यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दी सकता छो ठीक साथी तेगरी हमी हिजोदी एवं नया प्रोसेस नया काम भी सुरू कर सकेसम तैंहर को कंप्यूटर रिनेटेड के प्रब्लम छाई सल्व कर निति कंप्यूटर्स को टिप्स एंड ट्रिक्स हमी प्रोवाइड कर हिजो हमें भर्खर एवं जूम एप्स होस्टे एकजना साथी को जो प्रब्लम थी तो कसरी सल्व करने भाई कुछ हमें भिडियो में अपलोड कर दौ भिडियो रडियो कसरी बेटर बनाने भाई कुछ योपनी तैयार हेन सकूँ रूला के प्रब्लम छ कंप्यूटर में कंप्यूटर चला समस्या छो कुछ हमला के भादा खी दुई तीन बजे तीर हमें एटा पोस्ट सेयर कर गए विथ इमेज विथ के भादा खेल एवं सानो भिडियो क्लिप्स तैयार हमीर सेंड कर हमें तेज सोलूसन तैयार प्रोवाइड कर हर संभव के प्रयास करने ठीक है अब सब को एक चोटी हमें समस्या का समाधान तो दिन गाड़ो हो हमें सर्टेन समस्या के सिलेक्ट कर फिल्टर करें वन बाई वन तैयार को समस्या का समाधान प्रोवाइड करने के आज हम क्लास को फर्स्ट टपिक हो इंटरफेस ठीक है ये तैयार म कें बुझा चाहिए भादा खेल साथी जनरली इंटरफेस भाई कुछ एकदम इंपोर्टेन्ट कु नेटवर्क ठीक है कंप्यूटरसंग कनेक्ट करना को लगी कंप्यूटर लेटवर्कसंग कनेक्ट करना को लगी ठीक है मं रेसिन मं रूटर को बीच में इंटरैक्शन करना को लगी इंटरफेस भाई कुछ एकदम आवश्यक जस्ते कि तैंत लेफ्ट साइड में देखी रहूक हो एकजना मं स्क्रीन टच कर खोजि ठीक है तो स्क्रीन ने एटा इंटरफेस जस्तों काम करो मेसिन रे को बीच में ठीक हमी पैला थे आज भी कई कुछ डिस्कस करने जनरली मेसिन ने मेसिन लैंग्वेज मत बुझ्छ मं बोलने लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज हो र मेसिन लैंग्वेज र्यूमन लैंग्वेज बीच में धर भिन्नता रो मेसिन लैंग्वेज र्यूमन लैंग्वेज बीच इंटरैक्शन कराने काम यही इंटरफेस साथी इंटरफेस डिफ्रेंट टाइप को हो फिजिकल इंटरफेस लजिकल इंटरफेस डिफ्रेंट टाइप को इंटरफेस हो देखी रख्क तिजिकल इंटरफेस यूज कर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज कर कुने पनि एक व्यक्ति ने कि कंप्यूटरसंग कनेक्शन क्रिएसन के कंप्यूटर्स में के काम कर ठीक है ओके अब इंटरफेस को जनरली तैयार बुझ् पर्ने कुछ के भादा खेल इंटरफेस दुई टाइप को होती एटा जीयुआई रो सीएलआई ठीक है साथी ओके जीयुआई को भादा खेल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भाई जीयुआई ल ठीक है साथी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भन्ना जी हमें अंडोज अपरेटिंग सीस्टम लिनक्स अपरेटिंग सीस्टम चलाई रह जैसे कि तई साथी विंडोज टेन चलाई रख्क होगा कसले विंडोज सेवेन चलाई रख्क होगा जी तरह काम करना कंप्यूटर में तेस में तैं भादा खेल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस धेरे चलाई रख्ह भन्न को मतलब जैसे कि कुछ टैब्स होगा ठीक है कुने बटन ल्लिक के ड्रैग एंड ड्रप कर दैट इज अल के यूज अफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है अर्क इंटरफेस हो जनरली सीएलआई साथी सीएलआई ठीक है यह कमाड लाइन इंटरफेस हो साथी कमाड लाइन इंटरफेस ठीक है जनरली मैं अलग तैयार बेसिक इंटरफेस को बारे में कई कुछ भन्न गई रहे ठीक है ओके सीएलआई इज इक्वल्स टू 
कमांड लाइन इंटरफेस भन्नाले तपाईले यहाँ माथि देखिरहनु भएको जुन एउटा पिक्चर छ यसमा लेफ्ट साइड जीवाई हो भने राइट साइड को सीएलआई हो सीएलआई मा के हुन्छ भने साथीहरु जति पनि हामीले कम्प्युटर लाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छौ ठीक छ त्यो इन्स्ट्रक्सनहरु सबै के त कमांड को फर्म मा हुन्छ भन्नुको मतलब तपाईले यहाँ देखिरहनु देखी भएको छ यहाँ नि कुनै पनि ग्राफिक्स हरु देखिनु भएको छैन तपाईहरुले यो राइट साइड मा ठीक छ जति पनि छ त्यहाँ कमांड्स हरु छ दैट इज कॉल्ड सीएलआई कंप्यूटर को परखर परखर डेवलपमेंट हुंदा खेरी कंप्यूटर लाई के तो सीएलआई में यूज़ करें थियो कंप्यूटर में जीवाई बनने को रखते हैं ना साथी अरु तेज कारण कंप्यूटर अगाधी रख दिए पनी कती जाना मान चले कंप्यूटर चलाऊँ ना जानते ही ना थियो कि ना बने अयले हमले जे जति कंप्यूटर लाई यूज़ त्यो कसरी सजिलो भएको छ भन्दा खेरि जीयूआई को कारणले ग्राफिकल यूजर इन्टरफेस को कारणले त्यहाँ निर के त ट्याब्स हरु हुन्छ बटन्स हरु हुन्छ हामीले त्यसलाई जस्ट क्लिक गर्छौ र त्यसले के काम गर्छ तर सीएलआई मा यदि के काम गर्नु छ भने साथीहरु तपाईले कमान्ड लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यतिकै तपाईले के त त्यहाँ निर कुनै पनि बटन अथवा कुनै पनि स्विच तपाईको के त ट्याब्स हरु त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्न जति पनि कुराहरु लेख्नु हुन्छ तपाईले त्यहाँ टाइप गर्नु पर्ने हुन्छ कमान्ड लेख्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ अब विन्डोज अपरेटिंग सिस्टम कोइ कुरा गर्दा साथीहरु विंडोज ओएस के कुरा गर्दा भर्खर भर्खर जब विंडोज अपरेटिंग सिस्टम जब डेभलप भयो ठीक छ त्यो बेलामा विंडोज अपरेटिंग सिस्टम मा ग्राफिकल युजर इन्टरफेस थिएन साथीहरु ठीक छ त्यस बेलामा के त भन्दा खेरि विंडोज अपरेटिंग सिस्टम मा पनि सीएलआई मात्रै थियो जस्तै एमएस डस भनिन्थ्यो के भनिन्थ्यो त एमएस डस ठीक छ डिक्स अपरेटिंग सिस्टम पनि भनिन्छ माइक्रोसफ्ट को डिक्स अपरेटिंग सिस्टम यो एमएस डस के त सीएलआई बेसिस हो साथीहरु के त सीएलआई बेसिस यसमा कुनै पनि ग्राफिकल युजर इन्टरफेस थिएन ठीक छ त्यस कारण जो कोइले पनि के त कम्प्युटर चलाउन गाह्रो हुन्थ्यो ठीक छ जस्तै कम्प्युटर को कोर नलेज कम्प्युटर को डिटेल नलेज जसले बुझेको छ उसले मात्रै के त भन्दा खेरि कम्प्युटर लाई चलाउन सक्थ्यो तर पछि गएर माइक्रोसफ्ट ले ठीक छ जसले विन्डोज अपरेटिंग सिस्टम बनायो यो माइक्रोसफ्ट जुन कम्पनी छ उसले विन्डोज को लागि के त ग्राफिकल युजर इन्टरफेस जीयूआई डेभलप गर्यो ठीक छ जीयूआई डेभलप गर्यो त्यसपछि उसले के त पर्सनल कम्प्युटर को लागि के त भने हरि यो अपरेटिंग सिस्टम बेच्न थाल्यो र यो एकदम पपुलर पनि भइदियो किनकि जीयूआई को कारणले कम्प्युटर चलाउन धेरै सजिलो भइसकेको थियो जो कोइले पनि चलाउन सक्थ्यो त्यस कारण के त भन्दा खेरि माइक्रोसफ्ट ले आफ्नो अपरेटिंग सिस्टम मा जीयूआई के त भन्दा खेरि को कन्सेप्ट लिएर आएर यो जुन चाहिँ माइक्रोसफ्ट लाई एकदम पपुलर बनायो ठीक छ भनेपछि जुन चाहिँ तपाईको सीआईलाई थियो त्यो चाहिँ एमएस डस मा थियो ठीक छ अब तपाईहरुलाई याद होला सबभन्दा फर्स्ट मा कम्प्युटर कसले बनाएको थियो त फिजिकल जुन चाहिँ डिभाइस त्यो चाहिँ आईबीएम ले बनाएको थियो र त्यसको लागि अपरेटिंग सिस्टम चाहिँ माइक्रोसफ्ट ले बनाएको थियो ठीक छ साथीहरु यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला ओके अब नेक्स्ट टपिक मा जाऊ तपाईहरु साथीहरु कति कुरा मा के त कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला जस्तै कि बिट्स एन्ड बाइट्स त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गरौ यसको बारेमा पनि मैले तपाईहरुलाई केही कुराहरु पहिला पनि भनेको थिए जनरली बिट्स भनेको के हो त ठीक छ बिट्स भनेको स्मलेस्ट युनिट ठीक छ स्मलेस्ट युनिट इन व्हिच कम्प्युटर अपरेट ठीक छ इन व्हिच कम्प्युटर अपरेट ठीक छ ओके जनरली बिट भनेको सबभन्दा सानो युनिट हो जसमा कम्प्युटरले काम गर्छ ठीक छ जस्तै कि हामी युनिट भन्नाले जस्तै कि मिटर फिट इन्चेस ठीक छ तपाईले बुझ्नु हुन्छ त्यो कुरा ठीक छ सेन्टिमिटर जस्तै कि इन्चेस सानो होला त्यो भन्दा फिट अलिकति ठूला होला त्यो भन्दा मिटर अझै ठूलो होला जस्तै कि इन्च भनेको एकदम सानो छ ठीक छ त्यसै गरेर के त भन्दा खेरि सबभन्दा सानो जुन चाहिँ युनिट छ जुन चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्छ त्यो भनेको बिट्स हो साथीहरु ठीक छ दैट इज के त बिट्स ठीक छ अब बिट्स भनेको जनरली के हो त अन एन्ड अफ के त अन एन्ड अफ ठीक छ यहाँ निर तपाईले देखिरहनु भएको छ एउटा डायग्राममा जस्तै कि 0 र 1 मात्रै छ कम्प्युटरले यही 0 र 1 मात्रै बुझ्छ ठीक छ 0 भनेको भोल्टेज लो भोल्टेज ठीक छ 0 इक्वल्स टु लो भोल्टेज ठीक छ जस्तै कि तपाईको भोल्टेजै छैन 0 भोल्ट आइरहेको छ भने त्यसलाई 0 मान्छ कम्प्युटरले जनरली बेसिकली जस्तै कि 0 भोल्टेज भन्दा हाई जस्तै कि एक्जामपल प्लस 5 भोल्ट आछ भने त्यसलाई 1 मान्छ ठीक छ जब भोल्टेज आछ भने त्यसलाई 1 मान्छ छैन भने 0 मान्छ यसरी कम्प्युटरले काम गरिरहेको हुन्छ दैट इज कॉल्ड बिट्स ठीक छ यो बिट्स भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनभने कम्प्युटरले काम गर्ने के त अन्तमा गएर यही बिट्समा हो ठीक छ यही भोल्टेजमा हो 0 र 1 0 1 0 1 मा के त कम्प्युटरले काम गर्छ अब ना व्हाट इज बाइट्स ठीक छ बाइट भनेको के ठीक छ ओके बिट्स भनेको त तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला साथीहरु अब व्हाट इज बाइट बाइट भन्नाले यस्तै बिट्सहरुको के त कम्बिनेसन ठीक छ आठवटा बिटको कम्बिनेसनलाई के भनिन्छ त बाइट भनिन्छ 
ठीक है जैसे कि जीरो जीरो वन जीरो वन 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 हो दिस इज होल के भादा खेल वन कम्बिनेसन फर के बाइट ठीक है एवं कम्बिनेसन हो बाइट को जे भी होगा ये अगड़ी वन पछाड़ी जीरो जे भी होगा यह डाटा में के डाटा अनुसार यह के वन जीरो वन जीरो को पैटर्न फरक फरक होता इस बाइट भाई दिस इज इक्वल्स टू वन बाइट एट बीट इक्वल्स टू वन बाइट ठीक है न व्हाट इज किलो बाइट ठीक है व्हाट इज किलो बाइट यह बुझ्पर् किलो बाइट बने कति हो तो साथी ठीक है किलो बाइट ठीक है जीपी डाटा अब हमें बुझे कि जी डाटा कंप्यूटर में मूव भर ते वन जीरो वन जीरो वन जीरो के अंत में गए तो वन जीरो वन जीरो को पैटर्न में चेंज हो जिस मेसिन लैंग्वेज भी भाई जिसको बारे में हमें इनडेफ हिजो डिस्कस ग्यौं तेस को लगी तैयार के हिजो को भिडियो लाइक रामरी फेर रिपीट कर हेन सकूँ तेस में हमें रामरी एक्सप्लेन कर मेसिन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को बारे में ठीक है तेरे एसेंब्ली लैंग्वेज को बारे में ओके अब व्हाट इज किलो बाइट किलो बाइट बने के बुझ ठीक है अब किलो बाइट वन जीरो टू फोर हजार चौबीस बाइट बराबर कति हो तो साथी वन किलो बाइट हो ठीक है यह कुछ तैयार के माइंड में क्लियर होगा ठीक है जनरली अब यो तैं तैंला यूजफुल होता खेल तैंले भोलि को दिन में तैं आईएसपी बड़ा इंटरनेट लिख आईएसपी ने तब को इंटरनेट को बैंडविट वन मेगा बिट्स पर सेकेंड भाषा अब तैंला यह बाइट रिट को अंतर था भेन तैंला के आईएसपी ने झुक्या दिख साथी तेस कारण यह कुछ तैयार क्लियर होता तैं को कंप्यूटर जो चाहिए को हार्ड डिस्क को जो तैं को स्टोरेज को कैपेसिटी तो यही बाइट्स में मेजर कर मेगा बाइट गिगा बाइट टेरा बाइट में ठीक है तेरे तब को रैम को जो तक कैपेसिटी तेलाइन इसमें मेजर कर जिस कारण यह तब क्लियर होने पर वन जीरो टू फोर बाइट्स बराबर कति तो वन किलो बाइट होने रहे तेरे वन जीरो टू फोर बाइट्स बराबर कति हो तो साथी तैंक वन किलो बाइट्स भो वन जीरो टू फोर किलो बाइट्स बराबर तब को वन मेगा बाइट्स होती ठीक है अब ते कर वन जीरो टू फोर मेगा बाइट्स बराबर कति हो तो वन गिगा बाइट्स होती ठीक है इसी के भादा खेल तैं को बीच राइट्स को भादा खेल श्रृंखला चलि जी जी तैं को वन जीरो टू फोर को मल्टिपल हो गिगा बाइट टेरा बाइट ठीक है वन जीरो टू फोर गिगा बाइट इक्वल्स टू वन टीबी इसी के बढ़ते 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 जाती अस्त ना हमें सुपर कंप्यूटर को बारे में डिस्कस गये जो के बेटा बाइट्स में जिस के भादा खेल के डिफ्रेंट के हाई लेवल को डाटा में हाई स्टोरेज जो हाई कैपेसिटी को जो डाटा को भोल्यूम छेस में काम कर सकते ओके अब हमी ये कुछ तैयार के बुझ्भ अगड़ी बढ़् ठीक है ओके ये कुछ साथी बुझ्न भाई तो बीट्स राइट्स को अंतर रेसगर व्हाट इज इंटरफेस भाई कुछ तैयार क्लियर भो सा ठीक है अब हम नेक्स्ट जो टपिक मड़ी बढ़् हम नेक्स्ट टपिक अपरेटिंग सीस्टम को बारे में हमी कई कुछ डिस्कस कर यहाँ लेफ्ट साइड में देखी रहने भग सब अपरेटिंग सीस्टम साथी ठीक है ओके जस्ते कि विंडोज विंडोज के एट विंडोज टेन लिनक्स अब कैजा साथी लिनक्स सुनभा जो साथी आईटी फील्ड में काम कर जिससे सर्वर में काम कर वहाँ ले लिनक्स फेडोरा ओवन टू चलाइ तैंक कंप्यूटर में जसरी के अपरेटिंग सीस्टम लग् तब को मोबाइल में अपरेटिंग सीस्टम लग् जैसे कि तब को मोबाइल में यूज होने जो अपरेटिंग सीस्टम छ जो मेन सफ्टवेयर हो जो तब को सफ्टवेयर तब को कंप्यूटर को मेमोरी में लोड भैस मात्र तब को कंप्यूटर ने काम करना थाल्स अपरेटिंग सीस्टम भाई रही को तब को मोबाइल होस् अथवा कंप्यूटर में जो तैं को सफ्टवेयर मेन सफ्टवेयर हो जिस अपरेटिंग सीस्टम भाई इसको टाइप्स तैंने देखी रहने तैंक मोबाइल में जो ओएस हो एंड्रोइ हो साथी तेरे तैं को एप्पल कंपनी ने भी आपने अपरेटिंग सीस्टम बनाकों को एप्पल कंप्यूटर्स जिस भाई मैक ओएस ठीक है इस मैक ओएस भाई तब को एप्पल को अपरेटिंग सीस्टम लके अगड़ी बढ़ऊ अब यहाँ हे तो साथी कई कुछ तैयार बुझ् पर्ने हो जैसे कि यूजर कुछ कंप्यूटर को यूजर सब भाग मथि हो ठीक है सब भाग मथि कंप्यूटर को यूजर बस रखने सब भाग भि कोर में कंप्यूटर को हार्डवेयर हो यूजर ने तब को हार्डवेयर से डाइरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं साथी ठीक है अब यदि कुछ यूजर्स ने हार्डवेयरसंग तैंक इंटरैक्ट करना चाहता फर्स्ट में तो 
आफ्नो सिस्टममा सिस्टम सफ्टवेयर इन्स्टल गरेको हुनु पर्छ ठीक छ हिजो हामीले सिस्टम सफ्टवेयर को डिफरेंट टाइप्स को बारेमा सिस्टम सफ्टवेयर को बारेमा पढ्यौ साथीहरु ठीक छ जस्तो कि युटिलिटी सफ्टवेयर एप्लिकेशन रिलेटेड सफ्टवेयरहरु ठीक छ अपरेटिंग सिस्टमहरु ठीक छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्यौ अब यहाँ नि जनरली सिस्टम सफ्टवेयर भन्नाले ओएस हो साथीहरु डाइरेक्टली हामीले के त कुनै पनि हार्डवेयर लाई तपाईको कुनै पनि युजरले इन्टरेक्ट गर्न सक्दैन तपाईको डाइरेक्टली हार्डवेयर सँग कुनै पनि युजरले के त कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन आउने अथवा कुनै पनि युजरले डाइरेक्टली हार्डवेयरमा केही काम गर्न सक्दैन ठीक छ जसको लागि उसलाई सिस्टम सफ्टवेयरको फर्स्टमा आवश्यकता पर्छ जसलाई अपरेटिंग सिस्टम भनिन्छ ठीक छ जस्तो कि विन्डोज म्याक ओएस ठीक छ अनि यो सिस्टम सफ्टवेयर इन्स्टल गरिसकेपछि यसमाथि चाहिँ हामीले एप्लिकेशन सफ्टवेयर इन्स्टल गर्छौ साथीहरु एप्लिकेशन सफ्टवेयर भन्नाले डिफरेंट टाइपको एप्लिकेशन जस्तो कि भीएलसी मिडिया प्लेयर होला ब्याकअप टूल्सहरु होला यस्तो एप्लिकेशन सफ्टवेयरहरु चाहिँ हामीले सिस्टम सफ्टवेयरको माथि इन्स्टल गर्छौ ठीक छ ओके अब अर्को कुरा जुन चाहिँ हाम्रो अपरेटिंग सिस्टम छ अपरेटिंग सिस्टमको केही कामहरुको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौ साथीहरु ठीक छ अपरेटिंग सिस्टमको काम बारेमा ठीक छ एसेंशियल फंक्शंस जुन चाहिँ तपाईको अपरेटिंग सिस्टमले गर्नै पर्ने हुन्छ ठीक छ अब कस्तो खालको काम गर्छ त अपरेटिंग सिस्टमले भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईको कम्प्युटरमा तपाईले एकचोटीमा एउटा मात्र काम गर्नु हुन्न ठीक छ किनभने तपाईको कम्प्युटरको क्यापसिटी भनेको मल्टिटास्किङ हो तपाईले एकैचोटीमा भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही टाइममा मेल पठाउन सक्नुहुन्छ च्याट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि टेक्स्ट डकुमेन्टमा गएर टेक्स्ट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अपडेट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ एकैचोटी लड अफ कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ एकैचोटी तपाईले त्यही टाइममा प्रिन्टिङको काम गर्न सक्नु हुन्छ अब जति पनि तपाईको कामहरु छ जस्तै कि एक्जामपलको लागि तपाईले च्याट गरिराख्नु भएको छ तपाईले प्रिन्ट गरिराख्नु भएको छ ठीकै छ तपाईले त्यसै गरेर के त टेक्स्ट लाइक के त टाइप गरिराख्नु भएको छ तपाईले के त वेब ब्राउज गरिराख्नु भएको छ भने यो जति पनि काम छ यो सबै कामलाई कम्प्युटरले के भनेर चिन्छ भन्दा खेरि साथीहरु प्रोसेस भनेर चिन्छ के त प्रोसेस भनेर चिन्छ ठीक छ जस्तै कि च्याटको कुनै एउटा प्रोसेस होला जस्तै कि प्रोसेस 1 भनौ ठीक छ अब यस भित्र पनि अनेक प्रोसेसहरु हुन सक्छ जस्तै कि प्रोसेस 1.1 तपाईको के त फर्स्ट प्रोसेस होला त्यसपछि 1.2 सेकेन्ड प्रोसेस होला च्याटिङको त्यसै गरेर यसको प्रोसेस होला प्रोसेस 2 त्यसै गरेर टेक्स्ट टाइपिङको प्रोसेस होला प्रोसेस 3 त्यसै गरेर वेब ब्राउजिङको प्रोसेस होला प्रोसेस 4 ठीक छ यो इच एन्ड एभ्री जति पनि तपाईको कामहरु छ त्यसलाई कम्प्युटरले आज प्रोसेसको रूपमा चिन्छ जस्तै कि तपाईले यो डायग्राममा पनि देखिरहनु भएको होला यो तपाईको सीपीयू छ अब सीपीयू मा हामीले जति पनि काम गर्छौ त्यो आज प्रोसेसको रूपमा सीपीयू भित्र अफ के त फ्लो गरिरहेको हुन्छ अब मेन तपाईको अपरेटिंग सिस्टमको काम के भने साथीहरु कुन चाहिँ प्रोसेसलाई बढी प्रायोरिटी दिने कुन चाहिँ प्रोसेसलाई तपाईको पहिला के त सिद्ध्याउने त्यो कामलाई पहिले सिद्ध्याउने भन्ने कुरा सीपीयू ले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु ओके भनेपछि साथीहरु कंप्यूटर ले डिफरेंट प्रोसेसेस हरु जून साइ डिफरेंट जॉब्स बाटा डिफरेंट टैक्स बाटा जेनरेट भाई को उनसा तेस्लाई क्यू मा रखेरा मैनेज करने काम कर सा तेसे करेरा कंप्यूटर को जून साइ ऑपरेटिंग सिस्टम सा जून साइ तपाईं को मेन सॉफ्टवेयर सा तेस्ले और क्ये काम कर सा तेस्मा डिस्कस करो यानी रहे नुस्तो साथी हरू लेफ्ट साइड में तपाईं हरू ले यो कमान लाइन्स देखनु पाको छ एसलाई सीएलआई बनिन्छ साथी हरू ठीक छ जुन चाहिँ अघि पनि हामीले डिस्कस गर्यौ यसलाई सीएलआई भनिन्छ जति पनि कामहरू सीएलआई बेसिसमा सबै कमान लाइनमा हुन्छ त्यसमा तपाईं हरू ले टैब्स त्यसै गरेर तपाईको के त भन्दाखेरि डिफरेंट अप्सनहरु डिफरेंट के त स्विचिङ अप्सनहरु डिफरेंट ट्याब्सहरु त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्न ठीक छ त्यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुन्न जति पनि काम गर्नुहुन्छ तपाईले सीएलआई बेसिसमा गर्नुहुन्छ साथीहरु ओके अब यहाँ नि हेर्नुस् त यो जुन चाहिँ देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले यो एप्पल को म्याक अपरेटिंग सिस्टम को जीओआइ हो साथीहरु यसमा तपाईहरुले यस्तो ट्याब्सहरु आइकन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ जसलाई युज गरेर तपाईले इजीली तपाईले के त आफ्नो डे टु डे टास्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण जीयूआई इज मोर युजर फ्रेंडली ठीक छ जीयूआई इज मोर युजर फ्रेंडली देन के त सीएलआई भनिन्छ साथीहरु ठीक छ ओके अब हामी अगाडि बढौ साथीहरु यहाँ नि हेर्नुस् त अब तपाईको अपरेटिंग सिस्टम ले डिफरेंट जॉब्स हरुलाई के त शेड्युलिङ गर्ने त्यसलाई म्यानेज गर्ने काम बाहेक अरु के काम गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको कम्प्युटरमा जति पनि रिसोर्सहरु युटिलाइज भइरहेको छ जस्तै कि तपाईको कम्प्युटरमा मेमोरी युटिलाइजेसन कति भइरहेको छ हार्ड डिस्कको युटिलाइजेसन कति छ यसरी के त भन्दाखेरि ब्यान्डविथको युटिलाइजेसन कसरी भइरहेको छ कति भइरहेको छ भन्ने कुरा इन डिटेल त्यसको रेकर्ड राख्छ र तपाईहरुलाई के त भन्दाखेरि 
में देखाई रखे हो तैयार के कसरी हेने भाई कुछ तैयार ठा हो साथी जैसे कि तैयार के टास्क मैनेजर में गए आपको कंप्यूटर को रिसोर्स इस मोनिटर कर सकूँ यहाँ बैंड यूटिलाइजेशन तब को हार्ड डिस्क मेमोरी मेमोरी को यूटिलाइजेशन तैयार के देखी रहने कंप्यूटर ने मोनिटरिंग करने अर्क टास्क कंप्यूटर को जो तक अपरेटिंग सीस्टम छोड़ नेक्स्ट टास्क मोनिटरिंग फंक्शन्स रहे साथी ठीक है मोनिटरिंग फंक्शन इसी तैंक अपरेटिंग सीस्टम ने मोनिटरिंग करनी अर्क काम इसलिए भादा खेल डिफ्रेन्स सर्विस के सर्विस फंक्शनिंग बना को लगी हेल्प कर मतलब साथी जस्त कि तब को कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्टेड छोने डेक तुम्हें डकुमेंट लिंट कर खोजी रख्छ तो तैंले ओके कुछ डकुमेंट लिंट कर लगी ओके बटन प्रेस कर सके तो प्रिंट कर लगे डकुमेंट लिंटरसम पुर्वने रहा प्रिंट कर लगने काम तपरेटिंग सीस्टम ने कर मतलब प्रिंटर ने आप मत के भादा खेल काम कर सकते हैं तेस को लगी तेज को सर्विस रन करना का अपरेटिंग सीस्टम को हेल्प चाहिए तेरे चा। धेरे सर्विसेस रन करना को लगी जस्ते कि तैंक माइक्रोफोन में बसर तैं कुछ बोलना चाहूँ तेडफोन ला के सुन्न चाहूँ ठीक है कुछ कुछ तैंने प्ले करें कुछ भिडियो हेन चाहू हर एक कुरा को अपरेटिंग सीस्टम को मेजर रोल होता साथी ओके यो सब सीधे अर्क हम जो टपिक दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट भन्न को मतलब के भादा खेल जैसे कि तैंने यहाँ देखी रहने लेफ्ट साइड में एटा कैमरा साथी ठीक है तो डिजिटल कैमरा के जो फोटो खींच तो फोटो खींचे जो डाटा जिस हम इनपुट डाटा भी भो तो डाटा चाहे तब को ये वायर हो तैंक कंप्यूटरसम पुग्स रंप्यूटर ने तेल प्रोसेसिंग में ला ठीक है यह जो इनपुट डाटा लोसेसिंग में लान को लगी कुछ के प्रोसेस कंप्यूटर ने रन त्यो रन प्रोसेस के कंप्यूटर ने सर्टेन तरीका हेन्डल कर सेड्यूलिंग करते आउटपुट जेनरेट कर इसी के आउटपुट को रूप में उसके फोटो प्रिंट कर ठीक है अब यहाँ तो तैं प्रोसेस देखने भाई साथी ये तो प्रोसेस कंप्यूटर में के सयों प्रोसेस रन भैर होगा जैसे कि तैं एक टाइम टाइम में सोशल वेबसाइट भी खोलि होस टाइम में भिडियो प्ले कर टाइम में के भादा खेल कुछ एटा डकुमेंट में बसर टेक्स्ट एडिट कर अपडेट कर ठीक है तेज कर प्रिंट कर एट अ टाइम धेरे काम कर सकूँ तैं चैट कर सकूँ तेरे तैं के एट अ टाइम कुछ भिडियो प्ले कर सकूँ ठीक है टेक्स्ट में के भादा खेल एडिटिंग होगा टेक्स्ट एडिटर में बसर ठीक है टेक्स्ट एडिटिंग होगा एट द सेम टाइम तैंने कुछ एट सोशल मीडिया सोशल मीडिया जो तैंक ठीक है सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक होगा ट्विटर होगा के ब्राउज कर ठीक है यह सब काम को प्रोसेस होती इच एंड एवरी तब को डिफ्रेंट टास्क डिफ्रेंट टास्क वन टू थ्री फोर यहाँ देख्ह यहां धेरे टास्क होगा ये हर एक टास्क कंप्यूटर ने एज अ प्रोसेस को रूप में बुझ् ठीक है अब यह चैट को प्रोसेस होगा तब को भिडियो प्ले कर अर्क प्रोसेस रन हो ठीक है तेरे डिफ्रेंट प्रोसेस के तैं को हर एक टास्क को रन भैर हो ठीक है यो ईच एंड एवरी जो प्रोसेस कसरी हेन्डल करने कसरी सेड्यूल करने ठीक है ताकि हर एक तब को प्रोसेस के अपर्चुनिटी पाओस् भन्न को मतलब एट एकदम लेंदी तब को प्रोसेस एकदम धेरे टाइम खाने प्रोसेस तो मत रन भो छोटो छोटो अरुण प्रोसेस रन नहीं पाऊदन ठीक है जिसको कारण के अर्क जो प्रोसेस भादा खेल तब को सीस्टम को रिसोर्सेस यूटिलाइज कर नपाए ठीक है तो डिले भैदि ठीक है जैसे कि तैंपल को लगी कुछ कुछ प्रिंट कर सेम टाइम में कुछ सोशल मीडिया को वेबसाइट खोली रख्छ एक्जापल फेसबुक खोली रख्छ प्रिंटिंग ने क्या भादा खेल कंप्यूटर को रिसोर्स सब खाई दियो एट द सेम टाइम ठीक है प्रिंट ने मत रिसोर्सेस तब कंप्यूटर के यूटिलाइज कर सोशियल मीडिया जो तैयार ब्राउज करो खुद खुले नीले तो प्रब्लम क्रिएट कर साथी ठीक है यह सब कुछ मैनेज करने एवरी जब्स के इक्वल चांस पाओस् जो मैनेज करने काम कर हर एक जब जो प्राओरिटी प्रोवाइड करने काम कर ठीक है यह सब खोले कर भादा खेल तैंक अपरेटिंग सीस्टम को प्रोसेस मैनेजमेंट ठीक है ओके 
अब हर एक तपाई को केता जॉब्स हो जस्ते के हिरानु बाकी होता जस्ते कि तपाई को प्रोसेस वन यानी रखे ता फिनिश बेरा बायर निश के कुछ अब और एक प्रोसेस हो रहे सरी क्यों मार बसी रहे कुछ ठीक सा जगह तपाई यारो फिल्म ही है ना ज़्यादा खेरी अथवा उन्हें एक बनी के ता पेट्रोल को लाइन में जस्ते कि पेट्रोल को लाइन में बसता खेली तो पानी लेके तो फर्स्ट में बसता साथ ही पेट्रोल को लाइन में करो गैर बसता साथ ही तो पानी लेके तो पेट्रोल पाउन चांस कम होन्चा कि न मने तो पानी मंदा आगाडी के तो और व्यक्ति अरु क्यों में बसे कुछ बने उन्हें ले पहले चांस पाऊँ सा तो इसे करो के तो क्यों को बेसिस में हर एक प्रोसेस जॉब्स हरु साथ जैसलाइक सेड्यूल करने काम ठीक सा सेड्यूल करने टांग सेड्यूल करने काम ठीक सा जैसलाइक इतना जॉब सेड्यूलिंग पनी बनी इंचा ठीक सा सेड्यूल करने काम चाहिए तपाईं को प्रोसेस मैनेजमेंट ने करी रहेको इंचा और इसमें अपनी दुई टा टाइप्स साथी हो रही है उटा प्रिमिटिव टाइप बनी इंचा ठीक सा ये वाला लाइ प्रिमिटिव प्रीमिटिव बनना ले क्या पूजन चाहता है बंदा है ये टेस्टो काम ठीक चाहे टेस्टो टैक्स टेस्टो जॉब सेडुलिंग जस्ट में नेक्स्ट जून जाए जॉब्स हो तेज को बारे में तेज लाइक को ती तमाई को टाइम दीने बनने को रहा हो तमाई को प्रोसेस मैनेजमेंट जून जाए सिस्टम सो तेरे पहले ने डिसाइड कर डिफरेंट प्रोसेस हरु सा यानी तो पहले देखिए रानु भागो सा तो हर एक प्रोसेस लाई के तो सर्टेन टाइम दिनु पड़ने होता है जैसे कि एग्जाम्पल को लागी ये वाला टाइम स्लॉट सा बनो ठीक सा यो टाइम स्लॉट एग्जाम्पल को लागी सिक्स सेकेंड को सा बने तो मैं को सिस्टम ले तेरा फर्स्ट में के तो डिवाइड कर से फर्स्ट प्रोसेस है तेरा लाइफ फर्स्ट स्लाइस के तो प्रोवाइड कर सकते सिस्टम में तेरे समझे सेकेंड प्रोसेस लाइस सेकेंड स्लाइस तेरे से क्या है थर्ड प्रोसेस लाइस थर्ड स्लाइस ऐसे रीके तो उल्लेख प्रोवाइड कर दे जान सकते ठीक सा इन सेक्वेंशियल मैनर ठीक सा अब यो काम के लिए कर सकता है प्रोसेस मैनेजमेंट ले कर स प्रोसेस टू आयो बने अब यो प्रोसेस टू लाइक असली हैंडल करने बने कुरा के तो तेरी बेला में ये डिसाइड करें इंचा तेरा एग्जाम्पल कती टाइम दीने कती रिसोर्सेस दीने बने कुरा डिसाइड करें इंचा बने डेट इस प्रीमिटिव ओके डेट इस प्रीमिटिव ठीक सा ओके ये दी के तो बना है ये टेन टाइम में के तो ये दी योग करा रहूँ डिसाइड करें इंचा कि पच्ची को प्रोसेस हो लाइक कती तमाई को रिसोर्सेस तो टाइम दीने ठीक सा बने कुरा डिसाइड करें इंचा बने डेट इस प्रीमिटिव ठीक सा बने पर जो नॉन प्रीमिटिव बने को के तो बने को तो इसको ठेके ऑपोजिट साथी नीस होता है ना तब बस हम सिस्टम ले प्रोसेस टू लाइक असरी एंडल करने तेल का असरी रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन को लागे के तो तब आये को के तो पढ़ाओ ने ठीक सा तो इसको लाइक कती टाइम के तो एलोकेट करने पन्ने को लाइक कई बनी डिसाइड करते हैं ना जब बस हम प्रोसेस वन सीधी दे ना तब बस हम पचारी को प्रोसेस के बारे में ठीक सा इसको डिफरेंस तो पाया रहूँगा बुज़ुर्ग भाई वाला साथी हरू ओके अब आते से करें रहा कहता बंदा है रे यानी रहा तो पाने एग्जाम्पल देखने सकने होंगे जैसे कि यानी रहा डिफरेंट प्रोसेस हरू जैसे कि यो P1 P2 P3 ठीक सा यो डिफरेंट प्रोसेसेस हरू वाला यो प्रोसेस हरू ठीक सा ऐसे री क्यों मा बसी रहे हर एक प्रोसेस ले एक चुटी के तो चांस पाऊं दो ही ना फर्स्ट में फर्स्ट प्रोसेस आयो अब तेरे सर्विस को लाई के तो बना है चांस पायो तो इस पर सेकेंड प्रोसेस लेते हो चांस पाऊं सो ऐसे ही के तो सीक्वेंसली वन बाय वन के तो तब आई को प्रोसेस हो अगारी बढ़ सा तो तेरे सर्विस हो कंप्लीट भाई सके पची � जैसे ये हमले हमरो ब्रेन लाई ये तो मैनेज करने पड़ने होंगे हमरो मेमोरी लाई मैनेज करने पड़ने होंगे ये दिया हमले के तो हमरो मेमोरी लाई मैनेज करना सकियो बने हमले धीरे कुरा रहो सब दिनों सबसे धीरे कुरा रहो चीटो परफॉर्म करना सकते हो ठीक तेजे करे रहो के तो बना के हमरो सिस्टम ले बने आफ्रो मेमोरी 
ठीक है प्राइमरी मेमोरी रेकेंडरी मेमोरी भाई यहाँ डायग्राम में देखने भग तोसेसर ने अपरेटिंग सीस्टमसंग मिले के भादा खी सीस्टम को मेमोरी मैनेज करने काम कर ठीक है ओके अब प्राइमरी रेकेंडरी मेमोरी को बारे में हम डिस्कस कर ठीक है ओके यहाँ तेबल देख् प्राइमरी रेकेंडरी तब को स्टोरेज को बारे में ठीक है यहाँ हेन तैंक प्राइमरी तब को सेकेंडरी स्टोरेज को फिचर्स को बारे में यहाँ के डिफ्रेन्सेस निल जो कि प्राइमरी स्टोरेज को स्पीड के होता तो एकदम फास्ट हो ठीक है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज ते कर प्राइमरी जो स्टोरेज छो डाटा एभाइबिलिटी मतलब डाटा तेल कति बेर्स में होल्ड कर भाई कुछ एकदम क्रिटिकल होने को मतलब तब को प्राइमरी मेमोरी ने जब समय इलेक्ट्रिसिटी हमें कंप्यूटर में प्रोवाइड कर तब समय तेज डाटा होल्ड कर इलेक्ट्रिसिटी हमें डिस्कनेक्ट कर सके कंप्यूटर में अफ करे तेको डाटा उठ प्राइमरी स्टोरेज में ठीक है तो कुछ के भाई सेकेंडरी स्टोरेज में होते हैं क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज में हमें कंप्यूटर अफ गए डाटा बसि भन्न को मतलब तब को प्राइमरी मेमोरी एक्चुअली रैम हो रहा सेकेंडरी मेमोरी तब को कंप्यूटर का हार्ड डिस्क हो ठीक है तेरे ड्यूराबिलिटी के होता तो प्राइमरी तब स्टोरेज में हाई हो रहा सेकेंडरी में क्या नट के नेसेसरी ड्यूरेबल ही होता भाई छाइन सेकेंडरी क्या स्टोरेज में अब डाटा रिटिप्रल टाइम तब को क्या प्राइमरी मेमोरी में फास्ट होता भाई मतलब प्राइमरी मेमोरी ने छिटो छिटो डाटा क्या प्रोसेसिंग में लगे छिटो छिटो तो डाटा लानेर हार्ड डिस्क तानेर तेल प्रोसेसिंग में लान सकता तेई कुछ सेकेंडरी मेमोरी में के होता तो अलग स्लो भैद ठीक है तेज कर तब को अब प्राइमरी मेमोरी को जो स्टोरेज टाइप है तो एसएसडी अथवा फ्लैश टाइप को रैम छो जो तक स्टोरेज टाइप चाहिए फ्लैश और एसएसडी जो फ्लैश तब को एसएसडी चाहिए तब को नर्मल तब को सेकेंडरी स्टोरेज भाई फास्ट होता अब सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए तब को टेप अथवा स्पिनिंग डिस्क होने को हार्ड डिस्क हो साथी वैसे तब को प्राइमरी मेमोरी फास्ट होने कारण एक्सपेन्सिव होता इसको कस्ट हाई होता तब को सेकेंडरी स्टोरेज के होता तो तब को लेस एक्सपेन्सिव होता इन कंपेरिजन टू प्राइमरी स्टोरेज ठीक है अब भन्न को मतलब तबस एक्जापल को लगी ट्वेंटी जीबी को रैम तब चाहिए इसको कस्ट एकदम हाई हो इन कंपेरिजन टू के ट्वेंटी जीबी अफ हार्ड डिस्क ठीक है क्योंकि ट्वेंटी जीबी को रैम एकदम फास्ट होता ठीक है ट्वेंटी जीबी को हार्ड डिस्क के इसको कंपेरिजन में स्लो होती हम कंप्यूटर में के होने रहे प्राइमरी मेमोरी भी हो सेकेंडरी मेमोरी भी हो ठीक है अब कंप्यूटर ने प्राइमरी मेमोरी रेकेंडरी मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी को भर्खर हमें कुरा गये प्राइमरी मेमोरी एकदम छिटो हो ठीक है तेस में क्या जो डाटा बस को क्रिटिकल हो ठीक है तो लस होने चांस बड़ी होने प्राइमरी मेमोरी कैस में भर डाटा लस होता भादा कंप्यूटर झाप्प अफ भो प्राइमरी मेमोरी में बस को डाटा के होता तो लस होने चांस बड़ी हो ठीक है तो झाप्प के तब को पावर अफ भो कंप्यूटर सट डाउन भाई प्राइमरी मेमो प्राइमरी मेमोरी में भर डाटा उठ ठीक है तर तो कुछ के तक सेकेंडरी मेमोरी में क्या होते हैं ठीक है तेज कर ड्यूराबिलिटी क्या प्राइमरी मेमोरी में हाई होता है क्या तक प्राइमरी मेमोरी ने डाटा विदिन मिली सेकेंड क्या रिसीव कर सकता तैंक सेकेंडरी मेमोरी ने सब सेकेंड में रिसीव कर अलग स्टो हो अब प्राइमरी मेमोरी को तैंक को एक्जापल को फ्लैश एसएसडी तब को क्या भादा प्राइमरी तब को मेमोरी हो तक को क्या स्पिनिंग डिस्क टेप सेकेंडरी स्टोरेज हो ठीक है जैसे कि तब को जो हार्ड डिस्क है तो जनरली दैट इज सेकेंडरी राइमरी भाला ने हमें जनरली हम रैम लुझ रैंडम एक्सेस मेमोरी अब प्राइमरी मेमोरी मोस्ट एक्सपेन्स एक्सपेन्सिव होता इन कंपेरिजन टू क्या सेकेंडरी मेमोरी अब हम कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी भी होता सेकेंडरी मेमोरी भी होता अब हम कंप्यूटर ने प्राइमरी रेकेंडरी मेमोरी दुईटा के बैलेंस करें क्या काम कर पड़ने हो ठीक है अब प्राइमरी मेमोरी मात्र बड़ी यूज गए के होता तो भादा खेल प्राइमरी मेमोरी मेमोरी के फास्ट तो हो तर तेज को कैपेसिटी के होता तो कम हो भादा खेल प्राइमरी मेमोरी के होता तो एक्सपेन्सिव होता भन्न मतलब तब को रैम तैयार बजार में किन्न गयो तो रैम को कस्ट हार्ड डिस्क को कस्ट भाई हाई होता जैसे कि तैंने एक्जापल चालीस जीबी को तब को हार्ड डिस्क कि चालीस जीबी को रैम कि चालीस जीबी को रैम कि बड़ी क्या एक्सपेन्सिव होता ठीक है अब तब प्राइमरी मेमोरी मात्र यूज करने हो एक्सपेन्सिव होना आए ठीक है तो कैपेसिटी भी कम हो अब तब सेकेंडरी मेमोरी यूज करने के होता साथी सेकेंडरी मेमोरी मात्र यूटिलाइज करने हो सेकेंडरी मेमोरी तो स्लो होने सीपी को स्पीड में सीपी सेकेंडरी मेमोरी के काम कर सकते हैं ठीक है होल पर्फर्मेस के स्लो हो घट दी ठीक है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दुईटा के बैलेंस कर काम कर पड़ने हो हम सीपीयू ने ठीक है तेस नहीं के भाई तो तब को मेमोरी मैनेजमेंट भाई ठीक है ओके यहाँ हेन अब कुछ प्रोग्राम छीक है यहाँ हेन कुछ प्रोग्राम छ ठीक है प्रोग्राम के भाई कुछ रिक्वेस्ट पठाए 
ठीक है अपरेटिंग सीस्टम में कुछ एवं रिक्वेस्ट पठाई रखे अपरेटिंग सीस्टम में अब जैसे कि मसंग प्रोग्राम वन हो प्रोग्राम टू हो इसी नहीं मसंग लड अफ प्रोग्राम प्रोग्राम यनसम के भादा खेल मेरे डिफ्रेंट प्रोग्राम्स के रन भैर हो अब इस प्रोग्राम को क्या रिक्वेस्ट हम अपरेटिंग सीस्टम ने रिसीव कर रिसीव करे अपरेटिंग सीस्टम ने कसला एक्सेप्ट करने कसला एक्सेप्ट नगर्ने भाई कुछ हम अपरेटिंग सीस्टम ने डिसाइड कर ठीक है अब एक्जापल को लगी प्रोग्राम वन हम अपरेटिंग सीस्टम ने एक्सेप्ट गये ठीक है अब एक्सेप्ट मात्र कर अब अपरेटिंग सीस्टम ने एक्सेप्ट कर सके स्टोरेज दिखाई ठीक है स्टोरेज भाला को मेमोरी एलोकेट कर अब हमीसंग के मेमोरी है एट प्राइमेरी अर्क सेकेंडरी ठीक है अब हम अपरेटिंग सीस्टम ने क्या तो भादा खेल जो जो प्रोग्राम उसके क्या भाई एक्सेप्ट गए जो जो प्रोग्राम को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गयो तेस प्राइमेरी मेमोरी में कुछ स्टोरेज के भाई खेल कुछ ठाव में लगे राखने सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज में ठीक है तेल कुछ स्पेस एलोकेट करने कुछ स्पेस प्रोवाइड करने भाई कुछ हम अपरेटिंग सीस्टम ने क्या तो डिसाइड कर ठीक है साथी यहाँ मत तैं के देखी रहने अपरेटिंग सीस्टम र प्रोसेसर मिले के यहाँ काम कर ठीक है सीस्टम मेमोरी में कसरी डाटा हेन्डल करने भाई कुछ अब यहाँ तेरी तब अर्क देखी रहने यो हम लोग हो तो रैम हो साथी दिस इज के रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी ये हेद्दे सानों तर फास्ट हो तर एक्सपेन्सिव होती अगर हम डिस्कस करें जस्त ठीक है तेज कर यहाँ हे तो यह जी देखी रहने डैट इज क्या सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ यह तैंने क्या देखी रहने फ्लोपी डिस्क यो के तैंक हार्ड डिस्कर हो ठीक है तेज करी मेमोरी कार्ड यो तैंक सीडी डिबीडी यो फ्लैश डिस्क ये सब के हो तो साथी सेकेंडरी स्टोरेज हो ठीक है इसमें हमें डाटा के धेरे लंग टर्म को लगी क्या स्टोर कर सकता तर यह के हो तो स्लो हो रो कम एक्सपेन्सिव हो इन कंपेरिजन टू प्राइमेरी मेमोरी रो दुईटाला मिला प्राइमेरी सेकेंडरी जो स्टोरेज है तो दुईटाला मिला हम के अपरेटिंग सीस्टम ने कि काम करे ताकि हर एक प्रोसेस ने चांस पाओस् हर एक जब ले चांस पाओस् ठीक है तेज को लगी के तैंक हम अपरेटिंग सीस्टम के एकदम के रेस्पोन्सिबल होके साथी अब आज तैयार कुछ बुझ्भ ठीक है ओके हमें के भादा अपरेटिंग सीस्टम को बारे में प्रोसेस मैनेजमेंट को बारे में प्रिमेटिव रन प्रिमेटिव को हो ठीक है तेज कर मेमोरी मैनेजमेंट को बारे में डिस्कस गये ठीक है ओके अब ये समय में तैयार के कन्फ्यूजन छोज्न ठीक है